വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ പറയാവോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് യെസ് ഗുഡ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മള് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷന്റെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പി ഒ ക്യു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും എൻവിയോൺമെന്റ് സിലബസിനകത്തേക്ക് സിലബസിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിലബസിലേക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ സിലബസിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം മേജർ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ സിലബസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ബേസിക് എൻവിയോൺമെന്റൽ ടേംസ് ആണ് എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇനി അതിനെയും പഠിക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ യു പി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച അതേ ടേമുകളെയാണ് മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചവർ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എനർജി സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് എനർജി സോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഏറ്റവും ഹയർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാലത്തിന്റെ എനർജി സോഴ്സുകളെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷന്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സൈഡുകളെ പറ്റി അതേപോലെ അതിന്റെ പല എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷന്റെ അകത്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ അടക്കം എൻവിയോൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബൽ ആസ്പെക്ടിൽ ആഗോളതലത്തിൽ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് ട്രീറ്റീസ് ആണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ആസ്പെക്ടിലും ഇന്ത്യൻ ആസ്പെക്ടിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് എൻവിയോൺമെന്റൽ ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ ട്രീറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും മേലെ എല്ലാത്തിനും മേലെ എൻവിയോൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഏത് ടോപ്പിക്കിന്റെയും ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീക്ക് എന്റെ പി ഡി എഫ് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പോകേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പണിയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ ബാച്ചുകളിലുള്ളവരൊക്കെയും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാനായിട്ട് പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനെ യൂസ് എക്സാമിന് മുമ്പ് വൺസ് എങ്കിലും ആ പി ഡി എഫ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഓർക്കുക എക്സാമിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് ദിവസം ഓരോ പി ഡി എഫിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമ്പം എക്സാം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്തറുപത് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടും എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അതാണ് അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജി കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടി ഓർക്കാം കേട്ടോ നിങ്
നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ലിവിങ് തിങ്സിന്റെയും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന്റെയും ഓക്കെ ജീവി ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ജീവനുള്ളവയും ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യലി മേക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കില്ല നാച്ചുറലി ഇവോൾവ് ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എൻവിയോൺമെന്റിലുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലിവിങ് കമ്പണൻസും നോൺ ലിവിങ് കമ്പണൻസും അത് നാച്ചുറലി ഒക്ക ചെയ്ത നാച്ചുറലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തവയെ ആയിരിക്കും വിൽ നോട്ട് ബി ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇനി ഈ പറയുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർക്ക ഭൂമി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ല അത് പിന്നെ സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല ടേംസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും എനിവേ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എൻവിയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള ടേമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുക ഇനി എക്കോളജി എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട് ബേസിക് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ല എക്കോളജി പൊതുവെ നമ്മൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻവിയോൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് എക്കോളജി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്കോളജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് എൻവിയോൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ബയോളജി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെ പറയുന്ന പോലെ പ്രകൃതിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠന ശാഖ മാത്രമാണ് എന്ത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് Ecology is the study of the relationship among living organism including human and their physical environment. Ecology considers organism at the individual, population, community, ecosystem and the biosphere level. എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെന്റിലുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അതിൽ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ഒക്കെ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അവയുടെ ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവികൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഓരോ ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റിലാണ് ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു പൂച്ചയുടെയോ ഒരു നായയുടെയോ ഫിസിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയാണ് എന്ത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവർഗത്തെ മാത്രം വർഗമല്ല ജീവർഗത്തിലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രം എടുത്ത് പൂച്ചകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൂച്ചയെ മാത്രം എടുത്തിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ദറ്റ്സ് അതിനെ നമ്മൾ എക്കോളജി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാതെ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനായിട്ടെന്നോ പൂച്ചകളെ മാത്രമായിട്ടെന്നോ നായകളെ മാത്രമായിട്ടെന്നോ കാക്കകളെ മാത്രമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ േഷനെ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂച്ചകളിലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പൂച്ച വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മാത്രമായി എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അതും എക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായി മാറും ഇനി ബയോസ്ഫിയർ ലെവലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ബയോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിന് കുറെ സ്ഫിയറുകൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും പഠിക്കും ആ സ്ഫിയറ് കുറെ ലെവലുകൾ ഓക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ മണ്ണും ആകാശവും ഒഴികെ അത് 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 കൂടാതെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്കും ഭൂമിക്ക് മേലേക്കും ഒരുപാട് ലെവലുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എക്കോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി ഈ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ആണ് എക്കോളജി എന്നുള്ള ടേമിനെ കണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്നതും ആ ടേമിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ദയർ എൻവിയോൺമെന്റ് അവ നിലനിൽക്കുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് ഏത് ലിവി
ചെയ്യുന്നു അതേ വർഗത്തിലെ മറ്റു ജീവികളുമായിട്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബയോട്ടിക് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എബയോട്ടിക് അപ്പൊ ബയോട്ടിക് ആയതും എബയോട്ടിക് ആയതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആ കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക്കും പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവയുടെ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഫ്ലോ ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെന്റൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദ ബേസിക് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇറ്റ്സ് ഫ്രം സൺ ആണ് സൺലൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഇവിടെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്ന പോലെ ഫോട്ടോസിന്റെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ ഒരു പ്രക്രിയ ആ ഒരു ഫെനോമനൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പൊ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എനർജി എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ എനർജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പഠിക്കും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊന്നും സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ പലതും പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആണ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻറ്റ് നോക്കാം ബയോട്ടിക് കമ്പണനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോട്ടിക് കമ്പണനിൽ നമ്മൾ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറയും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി വട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കാം ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലിവിങ് കമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് ദ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ജീവനുള്ള കമ്പണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ജീവനുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് എന്ന് വിളിക്കും സം ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫംഗി ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ദിസ് ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് കാൻ ബി ഫുഡ് ക്ലാസിഫൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് സോഴ്സസ് അതിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സസ്യങ്ങൾ വരും മൃഗങ്ങൾ വരും മൃഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും വരും പക്ഷികൾ വരും അതുപോലെ ഫംഗി ഫംഗസുകൾ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ വരും കാരണം അതൊക്കെ ജീവനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എൻവിയോൺമെന്റിൽ ജീവനുള്ള ആസ്പെക്ടുകൾ ഫംഗസും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ജീവനുള്ളവയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിൽ തന്നെ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാലോളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സബ് കാറ്റഗറൈസേഷന് വീണ്ടും സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ മേജർ ആയിട്ട് ബയോട്ടിക് കമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് സെയിം ആണ് രണ്ടും രണ്ട് പേരുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഒംനിവോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഡെറ്റിവോറസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറൈസേഷൻ അതിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഫെർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെർബിവോറസ് ആൻഡ് കാർണിവോറസ് കാർണിവോറസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് മൈൻഡ് മാപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒംനിവോറസ് ഡെറ്റിവോറസ് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ വീണ്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആക്കുന്നു ഹെർബിവോറസ് ആൻഡ് കാർണിവോറസ് കാർണിവോറസിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കുന്നു സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ഇനി ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാ
അവര് ഏറ്റവും അതിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള മറ്റും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ബാക്കി കെമിക്കൽസും ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫുഡ് ഫോർ ദർ ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യുകയും ദെൻ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെടികൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നും അത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൽ പി സെക്ഷനിൽ ഏതാണ്ട് പഠിച്ച നാലോ അഞ്ചിൽ നാലും നാലോ അഞ്ചിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചതായിരിക്കും സെയിം പ്രോസസ് ആണ് അത്തരം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓൺ ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ട്രോഫുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഗണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെ മാത്രമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം വേറെ ഒരു ലിവിങ് കമ്പണന്റും ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അല്ല വേറെ ഒരു ലിവിങ് കമ്പണന്റും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അടുത്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓട്ടോട്രോഫുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് നോക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അപ്പർ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് അൺലൈക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ കെ നോട്ട് മേക്ക് ദർ ഓൺ ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് എനർജി ദ ഈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അതർ ആനിമൽസ് വൈൽ സം ഇറ്റ് ബോത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സോറൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് ഭരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അത് അതേഴ്സ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതിന് എൻവിയോൺമെന്റിലെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബാക്കി ബയോട്ടി കമ്പണൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവയെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൽ ആനിമൽസ് വിടും ഓക്കെ ആനിമൽസ് വിടും ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ വിടും എല്ലാം വിടും അവർക്കൊന്നുകിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പം ആ ഗണത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു വിഭവങ്ങളെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നവയെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ ആണ് എൻവിയോൺമെന്റില് കാരണം മനുഷ്യന്റെ അത്രയും ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബയോട്ടിക് കമ്പണന്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ക്ലാസിഫിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെർബിവോറസ് ആൻഡ് കാർണിവോറസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതില് ഹെർബിവോറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഫീഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഹെർബിവോറസ് റേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് ഫ്രം ടൈനി സെൽസ് ഫൈറ്റ്സ് ടു ലാർജ് ലെമ്പറിംഗ് എലഫൻസ് ഹെർബിവോറസ് ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഹെബിവോറസ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഹെബിവോറസിന്റെ സൈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് മുതൽ ഏറ്റവും വലുത് വരെ എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു ഇൻസെക്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചത്തുള്ളൻ മുതൽ വലിയ ആന വരെ ഓക്കെ പച്ചത്തുള്ള മുതൽ ആന വരെ അങ്ങനെ അത്രയും സൈസ് ടൈനി സൈസ് മുതൽ ബിഗ് സൈസ് വരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പോലും പലതും ഹെർബിവോറസ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള സസ്യ ബുക്കുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാർണിവോറസ് കാർണിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ഫ്ലഷ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കാർണിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇരപിടിയന്മാർ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ഓക്കെ അവർക്ക് സസ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മതിയാവില്ല സിംഹം പുലി പോലുള്ളവയൊക്കെ എന്താണ് കാർണിവോറസ് ആണ് ഓക്കെ ഹെബിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ
കാർണിവോറസിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രൈമറി കാർണിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സസ്യ ബുക്കുകളായ ജീവികളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കനെ കാലോക്ഷിക്ക കുറുക്കൻ മൊയലിനെ പിടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മൊയൽ എന്താണ് മൊയൽ ഒരു ഹെർബി വോറസ് ആണ് മൊയ മൊയൽ സസ്യ ബുക്കാണ് ആ മൊയലിനെയാണ് വോൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായ പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചെന്നായ എന്തിലേക്ക് വരും പ്രൈമറി കാർണിവോറസിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യ ബുക്കായ ഒരു ജീവിയെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലാതെ ഒരു ചെന്നായ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹത്തെ കഴിച്ചു എന്നോ പിടിച്ചു എന്നോ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല ചെന്നായി ഇങ്ങനത്തെ മൊയൽ പോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് കഴിക്കുന്നവയാണ് അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ സ്നേക്ക് പാമ്പ് തവള തവള ഹെബിവോറസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ കുറുക്കൻ ഒക്കെ ഗണത്തിലേക്ക് വരും പിന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസ് സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കാർണിവോറസിനെ കഴിക്കുന്നവയെ കഴിക്കുന്നവയാണ് സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംസ്യം കഴിക്കുന്ന ജീവികളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിൽ നമുക്ക് സിംഹത്തെയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ സിംഹം രണ്ടിനെയും കഴിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഹെബിവോറസിനെയും കഴിക്കാറുണ്ട് കാർണിവോറസിനെയും കഴിക്കാറുണ്ട് സിംഹത്തെ പറയാം പരുന്തിനെ പറയാം കടുവയെ പറയാം വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പറയാം വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മത്സ്യത്തെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വലിയ തിമിംഗലം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ കാലോചിച്ച് വെക്കാം അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ഏതിൽ വരും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് രണ്ടിലും പറയാം കേട്ടോ ഹെർബി വോറസിലും പറയാം കാർണിവോറസിലും പറയാം കാർണിവോറസിൽ തന്നെ രണ്ടിലും പറയാം പ്രൈമറി കാർണിവോറസിലും പറയാം സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസിലും നമുക്ക് മനുഷ്യനെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം മനുഷ്യന് ഒരു വിധം എല്ലാത്തിനെയും ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന അതായത് തന്നെ കഴിക്കാത്ത എല്ലാത്തിനെയും കഴിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ ഓക്കെ തന്നെ കഴിക്കാത്ത എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും കഴിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ കഴിക്കാത്ത സ്വന്തം ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എനിവേ സോ ദൻ അടുത്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് മാറിപ്പോയത് മറന്നു പോവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് ഡെഫിനേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഹെർബിയോറസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറില്ല കാർണിവോറസിനെയും മാറില്ല പക്ഷെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസുകളെ പരസ്പരം മാറിപ്പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്താണ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് അല്ലാത്തവ എബയോട്ടിക് നോൺ ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഷേപ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ എ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾസ് മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ എ മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ഓഷൻ കറൻസ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരിക്കലും ബയോട്ടിക് കമ്പനൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല ഓക്കെ ബയോട്ടിക് കമ്പനന്റ് മാത്രമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടില്ലെങ്കിലോ ആവശ്യത്തിനുള്ള തണുപ്പില്ലെങ്കിലോ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ബയോട്ടിക് കമ്പനൻസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അതിന് കൂടെ നോൺ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂടി പ്രസൻസ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് വാട്ടർ മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളം പോലും ഒരു ഉപ്പ് പോലും ആ സലൈനിറ്റി പോലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒഴുക്ക് പോലും മോഷൻ കറണ്ട് പോലും എന്താണ് നോൺ ലിവിങ് പാർട്ടാണ് അതില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കടലിലെ വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലി അറക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നെവർ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ബയോട്ടിക് കമ്പനന്റ് മാത്രമായിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ട്രോഫിക് ലെവലുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ട്രോഫിക് ലെവലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ബോഡീസിന്റെ ട്രോഫിക് ലെവലുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂട്രോഫിക് ഒലിഗോട്രോഫിക് പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വൺ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂട്രോഫിക് ഒലിഗോട്രോഫിക് പോലുള്ളതിന്റെ ഏതെങ്കിലും
ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് യൂട്രോഫിക് നേച്ചർ ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രോഫിക് ലേക്സ് ഓർ യൂട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അബൻഡന്റ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് വിച്ച് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിക്കൈങ് ഡിപ്ലക്സ് ദ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഫോർ ആനിമൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളെയും ഈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലാതെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലാതെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ചില ഞാൻ പറയുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇനി അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാതെ ഫീഡ് ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇനി പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ മറന്നു പോവാതെ എക്സാം വരെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയോ വേണം ഇറ്റ്സ് കമ്പൽസറി ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് യു ട്രോഫിക് ലേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നുവെച്ചാല് ന്യൂട്രിയൽ കമ്പണന്റ് കൂടുതലുള്ള ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബൾക്ക് സൈസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യു ട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും പ്ലാന്റ് ലൈഫ് അബൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അതിനകത്ത് അൽഗൽ പ്ലാന്റുകൾ വളരുന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സ് ഒഴികെയുള്ള ഒരു ആനിമൽ ലൈഫിനും യൂട്രോഫിക് ലേക്കുകളിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്രിയൻസ് മിനറൽ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് യൂട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരം വാട്ടർ ബോഡികൾക്ക് മൂന്നാമത്തത് ആൽഗൽ പ്ലാന്റുകളുടെ എക്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നാലാമത്തത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലാതെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഈ എന്താണ് യൂട്രോഫിക് ലേക്കുകൾ എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് റിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം വാട്ടർ ബോഡീസിലെ അൽഗൽ പ്ലാന്റുകൾ പോലെയുള്ള ചില പ്രത്യേക തരം പ്ലാന്റ്സ് വളരുകയും ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്ലാന്റ്സിന് വളരുവാനുള്ള സ്പീഡ് വളരെ കൂടുകയും ആ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് കാലം അതിൽ നിലനിർത്തുകയും ഭയങ്കര സ്പീഡി ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ട് തന്നെ ബന്ധൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ വളരും ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് അതിനകത്ത് വളരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ കൂടി പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കും ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ വളരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ കൂടി അത് വലിച്ചെടുക്കും ആ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ജീവികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എത്ര ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ പ്ലാന്റ്സിനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആനിമൽ ലൈഫിനെ ഫിഷസിനോ ഒന്നും ആ വെള്ളത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ ബോഡി ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം ആ രീതിയിലാണ് എൻ ടി എ ചോദ്യം ചോദിക്കുക മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേർഡാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നേരെ തിരിച്ചാ വരുന്നത് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ലൈഫിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ആ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് ഹാർഫുൾ ആണ് ആർക്കും ആനിമൽ ലൈഫിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ യൂട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ ഒലിഗോ ട്രോഫിക് ലേക്ക് ഒലിഗോ ട്രോഫിക് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒലിഗോ ട്രോഫ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കാൻ ലിവ് ഇൻ ആൻ എൻവിയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് വെരി ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒലിഗോ ട്രോഫ്സ് 
പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിതങ്ങളെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ലോ ലെവൽ ന്യൂട്രിയൻസിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളോ ഈ പറയുന്ന തവളയുടെ കുഞ്ഞ് ലാർവകൾ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളോ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറെ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കഴിഞ്ഞ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൽ വന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഒരുകോ ട്രോഫിക്കിലെ വാട്ടർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും കാരണം ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലെ കൂടെ നോക്കിയാൽ താഴേക്ക് കാണാം ആ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂ ട്രോഫിക്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരുകോ ട്രോഫിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഒരുകോ ട്രോഫിക്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി ഡൈസ്ട്രോഫിക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് മറ്റതിനെ പോലെ അത്ര ഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നല്ല ഡൈസ്ട്രോഫിക് വാട്ടർ ലെവലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡിക് ബോഡീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് ഫ്യൂ ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആസിഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈസ്ട്രോഫിക് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മത്സ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരും പക്ഷെ ആസിഡിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ലേക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡൈസ്ട്രോഫിക് എന്ന് വിളിക്കുക അടുത്താണ് മെസോട്രോഫിക് മെസോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ലേക്സ് ആർ കോമൺലി ക്ലിയർ വാട്ടർ ലേക്സ് ആൻഡ് പോൺസ് വിത്ത് ബെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് കൂടുതലും ഇല്ല കുറവും ഇല്ല ഒപ്റ്റിമം ലെവലില് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസും ജലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും മാത്രമുള്ള ഓക്കെ മാത്രമുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടറുള്ള ലേക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ മെസോട്രോഫിക് എന്നുള്ള വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക് പറയാറുള്ളത് അപ്പോ യൂട്രോഫിക് ഒലിഗോട്രോഫിക് ഡൈസ്ട്രോഫിക് മെസോട്രോഫിക് നാലെണ്ണമായി ഓരോന്നിന്റെയും പോയിന്റുകൾ പ്രത്യേകതകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് എന്തിന് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഏത് ഒലിഗോട്രോഫിക്കും യൂട്രോഫിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്താണ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് എൻവിയോൺമെന്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭൂമിയുമായും ഭൂമിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിണർ കുഴിക്കുന്ന ആഴം വരെയുള്ള സംഭവം ഒന്നല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കിണർ കുഴിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്ന കിണറിന്റെ ആഴമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര ആഴം വരെ മാത്രമേ ഭൂമി ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിനും താഴേക്ക് ഭൂമിയുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ വിമാനം പറക്കുന്നത് കാണുന്ന അതുവരെയേ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മേലേക്കും ഉണ്ട് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മേലേക്കും ഉണ്ട് ലെവൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് മേലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെ ലെവൽസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് Everything in Earth system can be placed into one of four major subsystems, land, water, living thing, air. These four subsystems are called spheres. Specifically, they are the lithosphere related to land, hydrosphere related to water, biosphere related to living things and the atmosphere related to air. ഭൂമിയുടെ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാലായിട്ടാ തിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ലാൻഡ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വായു നിറഞ്ഞ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നാല് ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ നാല് സബ് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അതിന് തന്നെ പല പേരുകളുണ്ട് ഈ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ സ്ഫിയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഫിയർ ആണ് ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന
ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് ആറായിട്ട് തിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആകാശം അതിന് മേലേക്ക് അതിനു മേലേക്ക് അതിനു മേലേക്ക് അതിനു മേലേക്ക് ബഹിരാകാശം വരെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറെ സ്ഫിയറുകൾ ഉണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ൂസ്ഫിയർ ഇതിന് ഞാൻ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അടിയിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതിന്റെ മേലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അതിന്റെ മേലെ മെസോസ്ഫിയർ അതിന്റെ മേലെ തെർമോസ്ഫിയർ അതിന്റെ മേലെ അയനോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും മേലെ എക്സോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റിയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ തുടങ്ങി എക്സോസ്ഫിയറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർഡർ ഇനി ഈ ഓരോ ലെവലിലും ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെവലിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഏർത്ത് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് അപ്വേർഡ്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഹൈ This layer is the most dense and our weather is due to this region. Clouds are found in layer. അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫേസിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സർഫേസിൽ നിന്ന് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിലുള്ള നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സർഫേസിൽ നിന്നും എട്ട് ടു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഒരു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക്കൽ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാറുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണാറുള്ളതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മേഘങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് വിമാനം പറക്കാറുള്ളതൊക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കടന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിമാനം പറക്കാറുള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് വിമാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ മേഘങ്ങൾ കാണുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ാണ് നമ്മള് കാർമേഹങ്ങൾ കാണുന്നത് വെതർ കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മേലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഏട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ പേരാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സോറി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെയർ എബോ ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഹൈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുക ദിസ് ലെയർ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബാക്കിയുള്ള ലെയർസിനേക്കാൾ ഏറെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വാട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനാണ് ദിസ് ലെയർ ഹാസ് ആൻ ഓസോൺ ലെയർ വിച്ച് എബ്സോർബ്സ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേസ് ദ സ്കോളർ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓൾസോ ഫ്ലൈൻ ഇൻ ദ ലോവർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ടു അവോയ്ഡ് ടൂബുലൻസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം എനിവേ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്ഫിയറുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ഫിയർ ആണ് കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ എത്താതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഓസോൺ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശത്തും സൂര്യനും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഓസോൺ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആരുണ്ടാവില്ല ലിവിങ് കമ്പണൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഇസ് വെരി ഹാർമ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് കമ്പണൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വിമാനങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലല്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മേലെ ഈ ലെവലുകൾക്കൊക്കെയും അപ്പർ ലോവൽ കമ്പണനുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ട്രാപ്പോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാലെടുക്കുന്നതിന് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലെവൽ ലോവർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന വിമാനങ്ങളെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജെറ്റുകളൊക്കെ പറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ടേബുലൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ ബോർഡറിലൂടെ ലോവർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിമാനങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് മിസോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ ഇസ് ദ എബോ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ
അതില്ലേ തരം ഓരോ ലെവലിൽ മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി 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 വരും കേട്ടോ കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മള് മിസോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജി സാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വയം പ്രഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ സ്ഫിയറുകളിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫെനോമൻസ് ഒക്കെ പലതും സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന തെർമോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർക്കുക ദെൻ അടുത്താണ് ഏണോസ്ഫിയർ ഏണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മിസോസ്ഫിയറിന്റെയും തെർമോസ്ഫിയറിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസോസ്ഫിയറും തെർമോസ്ഫിയറും ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രണ്ടിനെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അയണോസ്ഫിയറിനെ കാണാറുള്ളത് ദിസ് ലെയർ ഇസ് റിച്ച് ഇൻ അയണൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചസ് ഫ്രം അബൌട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ സർഫേറ്റ് സർഫേസ് ടു അബൌട്ട് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നമ്മള് റിച്ച് അയോൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറന്റ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അയണോസ്ഫിയറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെർമോസ്ഫിയറിന്റെയും മിസോസ്ഫിയറിന്റെ ആ ഒരു സർഫേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ മുകളിലും ഇൻ ടോട്ടൽ പറയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് ഈ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസും അയൺ കണ്ടന്റും ഇലക്ട്രിക് കറന്റും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ലെയറിലൂടെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണം അഞ്ചിനെ വഴി സിഗ്നൽസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിഗ്നൽസ് വിൽ ബി ടച്ച് ഓൺ ദ അയണോസ്ഫിയർ അവിടെ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആന്റിന സിഗ്നൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ അയണോസ്ഫിയർ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും മേലെ ഇപ്പോ അറിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദോസ് മേ ബി അതിന് മേലേക്ക് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സയൻസ് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദെൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഓക്കെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓസ് എക്സോസ്ഫിയർ ആണ് വെർ ദ ഏർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെയർ എബോവ് ദ തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ എക്സ്റ്റൻസ് അപ്പ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാരണം അയണോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിന്റെയും മിസോസ്ഫിയറിന്റെയും ഇടയിലാ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും മേലെ എക്സോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ടുള്ളത് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് എക്സോസ്ഫിയർ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യന് പോവാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ പോവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് എക്സോസ്ഫിയറിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലെവൽസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുള്ളത് അതിനെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് പ്രകൃതിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളായിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ല പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മേജർ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ലോക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റീജിയണൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിന് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ
ഓക്കെ യു കാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങളെയാണ് അത്തരം ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക പൊല്യൂഷൻ ഓരോ കോർപ്പറേഷനും ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല അതൊരു ലോക്കൽ പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ സ്കാസിറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോക്കലി നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് ലോക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ത് ഇത്തരം ലോക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ലോക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസിനെ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാന്നോ റീജിയണലിനെ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാന്നോ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസിനെ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച ചോദ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ചെറിയതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി കളയരുത് എക്സാം ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ that is local environmental issue ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് റീജിയണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ റീജിയണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂവിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി എന്തുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഒരു 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 ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ മരുഭൂവൽക്കരണം മരുഭൂവൽക്കരണം നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മരുഭൂവൽക്കരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് വരൾച്ചയുടെ അങ്ങ് തലക്കിലെത്തി ഈ ഭൂമിയൊക്കെ വിണ്ട് കീറുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലം ലാൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്യൂവിന്റെ ആസ്പെക്ടിലാണ് കാരണം നാളെ നാളെ ഇതേ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഭൂമി അത്രയും വിണ്ട് കീറണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒരിക്കലും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് വാട്ടർ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടറിന് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് അപ്പം ആ ഒരു വാട്ടറിന്റെ ലഭ്യത അത്രയും കുറയുന്നതിനാണ് ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ പീക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് നാളെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം അതിന്റെ അടുത്ത പഞ്ചായത്തിൽ സംഭവിക്കും കാരണം അത് ഗ്രാജുവലി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു റീജിയണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ മരുഭൂവൽക്കരണം എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിലേക്ക് ഇനി അത് മരങ്ങൾ വെട്ടി ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടും വരാം എനിവേ ദാറ്റ് ഇസ് റീജൻ എന്താണോ ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയും റീജിയണൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ദൻ ഡ്രോട്ട് വരൾച്ച ഓക്കെ വരൾച്ച ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നല്ല ഒരുപാട് നാളത്തെ എൻവിയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ആ ഇമ്പാക്ട് നാളെ മറ്റെവിടെയും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ മറ്റെവിടെയും സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കവും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കുറെ എന്തോപ്പോസിനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് പതിയെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് വെള്ളം കയറില്ലല്ലോ ഓക്കെ അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഓക്കെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പല സംഭവങ്ങളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലാതെ ഈ പൊല്യൂഷനെ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക പൊല്യൂഷൻ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇതിനൊക്കെ വേറെ എവിടേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീർക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീർക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോട്ട് ഫ്ലഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ സീ ലെവൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കടലിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും എന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ ഉൾവൽ ഉൾ ഉൾവലിയുന്ന ഒക്കെ റീജിയണൽ എൻവിയോണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ റീജിയണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം ഇഷ്യൂ ആയിട്
ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സൂര്യന് ഒരൊറ്റ ആളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ഒന്നാകെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാ എല്ലാം ഒരു ഒരു ഹൂൾ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോർത്തും സൗത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ നോർത്തും സൗത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊരു ഗ്ലോബ് ഇല്ലേ ഗ്ലോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഗ്ലോബ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ടീച്ചർ ഗ്ലോബും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗ്ലോബിന് നമ്മള് രണ്ട് പോളുകളാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫയറുകളായിട്ട് രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബിനെ പഠിക്കാറുള്ളത് ഗ്ലോബ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ദിസ് ഇസ് ദ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയർ ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫയർ അതായത് തെക്കൻ അർദ്ധഗോളം വടക്കൻ അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് അതിന് ആ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റുകളിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ട് പോളുകളിലും എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൂൾ ഗ്ലോബിന് ഗ്ലോബലിനെ ലോകത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക തെക്കും വടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഏർത്തിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫയർ ആൻഡ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫയർ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫയറിലും മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സദേൺ ഹെമിസ്ഫയറിലും മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടും നോർത്തും സൗത്തിലും മനുഷ്യന്മാരാണ് ജീവിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്മാർ എന്നാൽ അന്റാർട്ടിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ഉള്ളവരാണ് നമ്മളും മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാരുള്ളടത്തൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുക ജീവിക്കാൻ കഴിയുക ഭൂമിയുടെ റിസോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള റൈറ്റുകളാണ് അപ്പോ ഈ നോർത്തും സൗത്തും എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് നോർത്ത് ഹു കൺസ്യൂംസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എനർജി വൈൽ സൗത്ത് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് നീഡ്സ് നോർത്ത് സൗത്ത് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിലായിരിക്കും കാരണം തണുപ്പ് വളരെ കൂടുതൽ അന്റാർട്ടിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ സൗത്ത് പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ ഏറെ സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിലുള്ള പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ ഏറെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിൽ എന്നോർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ വെറും ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിൽ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം മനുഷ്യന്മാരും ജീവിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിലാണ് എന്നാലോചിക്കാം ഇനി ഇനി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ലോകത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ജീവിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിലും ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ശതമാനം ജീവിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫയറിലും ആണ് ഇനി ലോകത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയെ നൂറ് ശതമാനമായി എടുത്താൽ അതിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെയാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫിനും കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ ഹാഫിലും കൂടുതലുണ്ട് ഒരു മെജോറിറ്റി എൺപത് ശതമാനവും ആര് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം വെറും ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടിച്ച് കഷ്ടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം വലിയൊരു ജനത വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം എനർജി കൊണ്ട് തട്ടിമുട്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ജനത ഒരു ഹ്യൂജ്
ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കലുകൾ മാറിപ്പോയത് ലോക്കൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ലോക്കലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോക്കലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തായി മാറി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം പൊല്യൂഷൻ മേജർ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മേജർ ആയിട്ട് നാല് പൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാ പഠിക്കാറുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നാല് പൊല്യൂഷൻസ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഏത് പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട നോട്ട് ഒന്ന് എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് എന്ത് കാരണമാവുന്നത് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ബാഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാഡ് എയർ ആണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ബാഡ് എയർ കാരണമായിട്ടാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏത് വാതകം പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏത് എയർ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പൊല്യൂഷനും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് കാരണമാണ് ആ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ആ പൊല്യൂഷന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അത് ദെൻ അത് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആന്ത്രോപോജനിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യനിലും പ്രകൃതിയിലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് സോളിഡ് ആയ ഉത്തരങ്ങൾ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നടപടി എടുത്തു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏത് പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതിന് കാരണം എന്ത് ഓക്കെ കാരണം എന്ത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ത് മൂന്നെണ്ണം അത് എയർ പൊല്യൂഷനിലും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലും സോയിൽ പൊല്യൂഷനിലും നോയിസ് പൊല്യൂഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും പറയും എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് പോവാ ഇനി നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ ഓർ ഔട്ട്ഡോർ എൻവയോൺമെന്റ് ബൈ എനി കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻ ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് ദ നാച്ചുറൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കമ്പോസിഷൻ ഡിവൈസസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ആർ കോമൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റോ ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റോ വന്നത് കാരണം അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവപ്പെടുക മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുക സുദസിദ്ധമായ എന്റെ നാച്ചുറിന് താളം തെറ്റുക ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു അറൈവൽ കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവപ്പെടുമ്പം എയർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മളെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് വരാം അതായത് നമ്മളെ മോട്ടോർ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെസിലിറ്റികളിൽ നിന്ന് വരാം വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാം കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഓക്കെ ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എയർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ക്ലാസ് ഡിഫറെന്റ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് താഴത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ എമിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം എ സോസ് A secondary pollutant is not directly
മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പൊല്യൂട്ടന്റ് എമേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സോഴ്സ് മാത്രമേ അതിനുള്ള എങ്കിൽ ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി ആ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അത് എയറിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കമ്പണന്റ് പൊല്യൂട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡുകൾ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ സൾഫർ ഓക്സൈഡുകൾ പോലെയുള്ളവയൊക്കെ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് അവ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിൽ നിന്നാണോ അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ സോൾസ് ആണ് അത് എന്തിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരം പൊല്യൂട്ടൻസിനെ വി വിൽ കോൾ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് അടുത്താണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയി മാറുകയുള്ളൂ ഓക്കെ കെമിക്കൽസ് എവിടെ നിന്നാണോ എമേ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് കാരണമാവുകയും ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം അതിൽ നടക്കുകയും അത് കാരണമായിട്ട് അതൊരു ബിഗ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയി മാറുകയും അത് കാരണം ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്ന ആ ഒരു കമ്പണന്റ് കാരണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് ഒരു പൊല്യൂട്ടന്റ് മേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂഷൻ ാണ് വിളിക്കുക ഓസോൺ അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജന്റെ മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ സംയോജിച്ചാണ് ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർഗാനിക് എയറോസോൾസ് ഹെയ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെയ്സിനെ പറ്റി ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് അവസാനിച്ച എക്സാമിനും ഹെയ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെയ്സ് എന്താ നമ്മൾ പറയൂ ടോ പി ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എയറോസോളുകൾ ഹെയ്സ് സ്മോഗ് പോലെ ഓർഗാനിക് എയറോസോൾ ഹെയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചൂടും കെമിക്കൽസും പുകയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചിൽ തീപിടിച്ചുവല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഹെയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് ഹെയ്സ് അത് ഒറ്റ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഒറ്റ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അല്ല അത് കുറെ എന്തൊക്കെയോ പൊടിപടലങ്ങളുടെ മറ്റു പല കെമിക്കൽസിന്റെ എയറിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ ചൂടിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഹെയ്സ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഓർഗാനിക് എയറോസോളുകൾ എന്നാ വിളിക്കുക അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്ക ഇവിടെ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് വിളിക്ക ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദൻ വൺ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദെൻ it become an another pollutant in the way they go around it will be known as secondary air pollution that is directly all that is a chemical reaction is emitted that is why it is natural environment naturally reaction is emitted or photochemical smog photochemical smog is emitted photochemical photochemical is light മായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ സൂര്യപ്രകാശവുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ആയിക്കാം എനിവേ അത് സെക്കൻഡറി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പൊല്യൂട്ടനും സോഴ്സും എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലോട്ട് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ